প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সরাসরি চিকিৎসা বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি কুমকুম অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে ডিপিআরসি হসপিটালের সৌজনে সকল বয়সের মানুষই কোনো না কোনো সময় হাঁটুর ব্যথায় ভোগে হ্যাঁ দর্শক আমাদের আজকের বিষয় অপারেশনবিহীন হাঁটুর নানাবিধ সমস্যা এবং তার আধুনিক চিকিৎসা এ নিয়ে কথা বলবো একজন বিশেষজ্ঞের সাথে আমাদের সাথে বড় বড় মতোই উপস্থিত রয়েছেন চিফ কনসালটেন্ট ডিপিআরসি হসপিটাল ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে আয়োজনে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আপনারা চাইলে আমাদের সাথে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো ডালকৃত নাম্বারে ডায়াল করার মাধ্যমে এবং চাইলে আপনারা অনলাইনেও স্কাইপিতে এবং ফেসবুকে লগ ইনের মাধ্যমে সরাসরি আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবার চলুন দর্শক চলে যাই মূল আয়োজনে স্যার প্রথমে জানতে চাইব যে হাঁটুর ব্যথা কি কি কারণে হতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই আসলে হাঁটু এমন একটা জয়েন্ট মানুষের শরীরের যেটা আমরা বলি ডাক্তারি ভাষা কমপ্লেক্স জয়েন্ট মানে আমরা জয়েন্টকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে থাকি এবং সবচেয়ে বড় জয়েন্ট এবং কমপ্লেক্স জয়েন্ট এই জয়েন্ট মানে কমপ্লেক্স বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে কয়েকটা বোনস একসাথে যেখানে জয়েন্ট তৈরি করে সেটাকে আমরা কমপ্লেক্স জয়েন্ট বলে থাকি এখানে নিচে টিবিয়া উপরে ফিমার এবং পাশে ফিমার এবং সামনে পেটেলা হ্যাঁ তো এই টোটাল কমপ্লেক্স একটা জয়েন্ট এখানে কিন্তু আপনার যদিও টোটালি লার্জ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট বাট এখানে স্ট্রাকচারাল কিছু ব্যাপার আছে যেমন আপনার এখানে কিছু বার্সা থাকে এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু আপনার লিগামেন্ট থাকে যেমন ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট অ্যান্টিরিও পোস্টে দুইটা ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট থাকে প্রায় দেখা যায় বিভিন্ন স্পোর্টসে সাজেস ক্রিকেট প্লেয়ার হোক ফুটবল প্লেয়ার হোক অথবা যারা বিভিন্ন বাহিনীতে জব করে যাদের প্যারেড করতে হয় তাদের এই জাতীয় ইঞ্জুরিগুলো বেশি হয় তো এই টোটাল জয়েন্টটা এমন একটা জয়েন্ট যেটার সবচেয়ে বেশি মানুষ সমস্যা ভুগে থাকে কোমর ব্যথার পরপরই হাঁটু ব্যথার সমস্যাটা বেশি আমরা আমাদের যে প্র্যাকটিসে বেশিরভাগ দেখা যায় যে হাঁটু ব্যথা এবং কোমর ব্যথা রুগী খুবই বেশি আসে এবং এই ব্যথা অনেক রুগী আস্তে আস্তে পুঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে এবং অনেকগুলো কারণ আমরা যদি হাঁটু ব্যথার অনেক কারণ দেখি তার সে সবচেয়ে যেটা হচ্ছে অস্টিওয়াত যেটা আমরা বলি আর্থ্রাইটিস রুগীদের একেবারে কমন একটা যে টাইপস যেটা অস্টিওআর্থ্রাইটিস যেটা ডাক্তারি ভাষা বলা হয় ডিজেনারেটিভ চেঞ্জেস বা বয়সজনিত চেঞ্জেস কারণে আর্থ্রাইটিস হতে পারে অথবা কোনো পোস্ট সাজেস যদি আগে কোনো ইঞ্জুরি হয়ে থাকে অথবা অন্য কোনো আর্থ্রাইটিস রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অ্যানকোলজিং স্পন্ডিলাইটিস তা থেকে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হতে পারে ফাইনালাইজ বেশিরভাগ রুগী হচ্ছে অস্টিওআর্থ্রাইটিসে ভুগে থাকে তাছাড়া যেটা বললাম স্পোর্টস ইঞ্জুরি যে লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেলে মিনিস্কাস যদি ইঞ্জুরি হয় তা থেকে হতে পারে যদি বার্সাইটিস হয় তা থেকে হতে পারে অনেক সময় কোমর ব্যথা থেকেও হাঁটু ব্যথা হতে পারে অথবা মাসেলে যদি কোনো সমস্যা থাকে যে বাইন্ডিং যে সকল মাংসপেশিগুলো আছে সামনে কোয়াড্রিসেপস খুব কমন একটা মাসেল পিছনে হ্যামেস্টিং মাসেল এই সকল মাসেলেও যদি কোনো সমস্যা হয় অথবা কোনো নার্ভ সাপ্লাই যদি কোনো সমস্যা হয় তাও হাঁটুতে সমস্যা হতে পারে আচ্ছা তাহলে এবার বলবো যে আমরা তো বুঝতে পারলাম যে বয়স্কদের এই অস্টিওআর্থ্রাইটিস হচ্ছে এবং সাথে সাথে যারা খেলার রয়েছেন তারাও বিভিন্ন ইঞ্জুরির কারণে সম্ভবত এই হাঁটু ব্যথার ইয়ে হচ্ছেন ভোগ করছেন তো কোন এজে আসলে বেশি হয় অস্টিওআর্থ্রাইটিসটা এটা একটা মানে যেহেতু ডিজেনারেটিভ চেঞ্জেস চল্লিশ ঊর্ধ্ব নারী বা মহিলা এবং পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব পুরুষ এই অস্টিওআর্থ্রাইটিসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুগে থাকে তো এটা একটা কমন মানে হাঁটু ব্যথার অস্টিওআর্থ্রাইটিসটা বেশিরভাগই এইজ হলে বেশিরভাগ হয়ে থাকে কিন্তু তাছাড়া অন্যান্য এজও হতে পারে যেমন বাচ্চাদের হতে পারে যেটা আমরা বলি জুভেনাইল আর্থ্রাইটিস জুভেনাইল আর্থ্রাইটিস থেকে হাঁটু ব্যথা হতে পারে অথবা সাজেস অন্য কোনো ডিজিজ থেকে ইনফেকশন থেকে হতে পারে যদি সেপটিক আর্থ্রাইটিস হয়ে থাকে কোনো কারণে যদি হাঁটুতে ইনফেকশন হয় তা থেকে হাঁটু ব্যথা হতে পারে মানে বয়সটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বয়স্কদের বেশি হয় অনেক সময় বাচ্চাদের समाधान करते भलो कि हाँटुर प्रयोजन तब से आद जो मैं स्टेज रुगी देखा जाए प्रपार ट्रिटमेंट करना तीन पेन किलियर বা বিভিন্ন অপচিকিৎসার সম্মুখীন হয় অথবা ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে অথবা চিন্তা করে যে একটা অন্তত কিছুদিন যাক না অথবা একটু গরম সেঁক দিয়ে অথবা যেভাবে চেষ্টা করে তারা যে হাঁটুর ব্যথাটাকে কমিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কিন্তু এতে যে হাঁটুটা আস্তে 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 ভিতরে যদি কাটিলেসটা ইরোশন হয়ে হয়ে হাড় ক্ষয় হয়ে যায় এবং অনেক সময় অস্টিওফাইট হয় যেটা রুগীরা বলে হাড় বেড়ে গিয়েছে আমরা বলে থাকি তো অস্টিওফাইট যখন হাঁটুটা খুব ক্লোজ হয়ে যায় বা অ্যানকালোজ হয়ে যায় বা ফিক্সড হয়ে যেতে পারে তো এটা কিন্তু একদিনে হয় না এটা কয়েক বছর লেগে যায় এবং হতে হতে 
যখন রোগী আমাদের কাছে আসে বা এমন একটা স্পেশালিস্টের কাছে আসে যে তার আর কোনো গতি থাকে না মানে তখন সে যদি শুয়েও থাকে বা বসেও থাকে বিছানায় শুয়েও থাকে তখনও কিন্তু হাঁটু ব্যথা হয় কিন্তু বেশিরভাগ হাঁটু ব্যথা রোগী কিন্তু হাঁটা চলাফেরা কমপ্লেনটা নিয়ে আসে যে আমার হাঁটতে গেলে সমস্যা সিঁড়ি বাইতে গেলে সমস্যা নিচে বসতে গেলে সমস্যা কিন্তু যেই রোগীদের এইটা নিয়ে তারা দীর্ঘদিন থাকে এক পর্যায়ে দেখা যায় তারা যখন শুয়ে থাকে তখনও কিন্তু ব্যথা হয় এবং তীব্র ব্যথা হয় তখন না পারতে তারা হয়তো আরও উপরে বিভিন্ন আরও উচ্চ स्वर्णपन्न <laughs> हेलो सलाम अलैकुम वारे कुम सलाम क्या बोलते हैं कोठे के आमी नाम तो थे के बोल सलाम शुभ बोल ची जी शुभ बोलूँ आमर हाथों से पोछों लो पेन जी आमर शून्ते पास ही आपनी टेलीविजन वॉल्यूम टिक टू कोमी नहीं प्लीज आजुले एक तर जगह जो कोन आमी दिलवाशों में बोझा था कि तार पोरे आपने हाथों से जो कोन उठी � दर्शक আপনাকে যেটা বলবো আপনার এটার জন্য একটা স্পেশালিস্টের শরণাপন্ন আগে আপনার ডায়াগনোসিস খুব জরুরি যে আপনার হাঁটু ব্যথা কেন হচ্ছে সেটার জন্য প্রয়োজনে যদি কোনো ইনভেস্টিগেশন করতে হয় কোনো এক্সরে করতে হয় এমআরআই করতে হয় অথবা ব্লাড টেস্ট করতে হয় করার জন্য এটা খুবই জরুরি তো আপনার যেটা মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে আপনি এই কোনো আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা ভুগছেন আপনার ডায়াগনোসিসের পরে আপনি যদি প্রপার ওয়ে ফিজিও নিতে পারেন এবং ফিজিওথেরাপি সঠিকভাবে নিলে সমস্যাটা থেকে আপনি বেঁচে যাবেন আর যেটা হচ্ছে আপনি এক নাগারে এক এক ঘেমি কোনো কাজ করবেন না সাজেস আপনি যদি জব করেন সেক্ষেত্রে এক ঘন্টা বসে থাকবেন না বা এক ঘন্টার বেশি এক জায়গায় বসে থাকা বা দাঁড়িয়ে থাকা এই জাতীয় কোনো অ্যাক্টিভিটি করা যাবে না সেটা যে কোনো হাঁটু ব্যথা নাই তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানে অবস্থান চেঞ্জ করতে হবে আর পাশাপাশি আপনি একজন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন্ন হয়ে ট্রিটমেন্ট নেন আশা করি সেরে যাবে আচ্ছা স্যার এবার আমরা জানতে চাইবো যে হাঁটুর ব্যথার সাথে কোমর ব্যথার কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি अवश्य आसले हाँटू बैथा और कोमर बैथार अने समय हाँटुर बैथा नहीं आसे हमारे का तो आसले डाक्त ही किस एसेस कर ले बोझा जाए आसल समस्या कोमर थे हे रोग कमप्लेन जो बैथा तो हाँटूते तो हाँटू बैथार साथ कोमर बैथार अनेक साथ सम्पर्क थकते कि है कोमरे जो बसिभाग रुगी एक् कोमर बैथा पे थी डिक्स प्रलाप्स डिक्स प्रलाप्जनित समस्या जो मेरुदंडे जो नार्व थे नार्वे कम्प्रेशन है इंटर भार्टेब्राल डिक्स अनेक समय कम्प्रेशन प्रेसार क्रिएट कर रुगी हम कोमर बैथा छो कि दिन हतो कैक दिन कैक मास कोमर बैथा से हतो हल्का भूगे वो पेन किलार खेल आस्ते आस्ते समस्या जो डिटोरिएट कर खराब दिखे जाए एक समय बैथा क्योंकि और कोमरे थकबे ना बैथा चले जाए हाँटूते हाँटुर पिछने हाँटूते डान पाए बेड़े बेड़े आस्ते आस्ते दुई पाए 
তো এখন প্রচন্ড ব্যথা করে অনেক সময় উঠতে বসতে খুব প্রবলেম হচ্ছে আমি ওষুধ খেয়েছি এটার জন্য কিন্তু আসলে ওষুধ যখন খাই তখন ভালো থাকি আবার ওষুধটা যখন বন্ধ করে দিচ্ছি তখন আবার আমার সমস্যাটা আগের মতো দেখা দিচ্ছে তো এলোপাথি খেয়েছি আবার হোমিওপ্যাথিকও খেয়েছি আসলে কোনোটাতে আসানোর কোনো ফল পাচ্ছি না আচ্ছা আপনার বয়স কত হবে আনুমানিক আমার বয়স হচ্ছে থার্টি থার্টি ইয়ার্স আপনার হাঁটু ব্যথার সাথে কি হাঁটু ফুলে যায় এই জাতীয় কোনো সমস্যা হয় না হাঁটু ফুলে না অথবা এই জাতীয় মানে হাঁটু ব্যথা শুধু কি কমপ্লেন হাঁটু ব্যথা না হাঁটুর সাথে হাঁটু ফুলে যায় আর ব্যথাটা কি হাঁটুর ভিতরে নাকি পিছনে না এটা হাঁটুর সামনে সাইডটা হাঁটুটা ফুলে না মানে অনেক বেশি ব্যথা করে একটু পরিশ্রম করলে বা একটু যদি অধিক হাঁটা কেটা করি তখন সমস্যাটা বেশি দেখা দেয় আচ্ছা জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আমাদেরকে ফোন দেওয়ার জন্য দুই রোগীর কমপ্লেইন কিন্তু কাঁচা কাঁচা আগের যে রোগীটা এবং এই রোগীর ক্ষেত্রে বোথ আর সাফারিং অস্টিও যেটা আমরা বলি আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা মানে আর্থ্রাইটিস যদি টাইপস গুলো বেশিরভাগ টাইপসই হচ্ছে খুব কাঁচা কাঁচা সিম্পটমস গুলো কারো ক্ষেত্রে হয়তো পেইন হবে হাঁটু ব্যথা হবে হাঁটু ব্যথার সাথে অন্যান্য জোড়া ব্যথা হতে পারে যেমন পায়ের আঙ্গুলে ব্যথা হতে পারে হাতের আঙ্গুলে ব্যথা হতে পারে সারা বডিতে আমরা যে পলি আর্থ্রাইটিস বা আর্থ্রালজিয়া যে এই জাতীয় সমস্যা থাকতে পারে সিপ যেটা সিপ কমপ্লেইন থাকতে পারে যে হাঁটু ব্যথা বিকজ এটা হাঁটু খুব বড় জয়েন্ট যেহেতু বড় জয়েন্টে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে ওটার কমপ্লেইন রোগী বেশি কমপ্লেইন করে ছোট জয়েন্ট নিয়ে তখন সে হয়তো চিন্তা করে যে হাতে ব্যথা আছে বা পায়ে ব্যথা আছে ওটা নিয়ে সে অত একটা চিন্তা করতেছে না যে ক্ষেত্রে হাঁটু যখন ব্যথা হয় তখন সে হাঁটুর উপরে চিন্তা করে বেশি কারণ তাকে হাঁটতে গেলে হাঁটুর প্রয়োজন হয় বসতে গেলে হাঁটুর প্রয়োজন হয় এবং এটা লার্জ জয়েন্ট যখন লার্জ স্কেলে যখন পেইন হয় তখন সে ওই কমপ্লেইনটাই বেশি করে তো এই দর্শকের মনে হচ্ছে উনিও আর্থ্রাইটিস সমস্যা ভুগছেন তো দর্শক আপনার ক্ষেত্রে আপনার ডায়াগনোসিস খুব জরুরি আপনি যেটা করছেন পেইন কিলার খাচ্ছেন পেইন কিলার কোনো ব্যথার চিকিৎসা না পেইন কিলার আমরা শুধুমাত্র কেউ যদি কোনো আঘাত পায় কোনো স্পোর্টস ইঞ্জুরিতে হোক কোনো আপনার চলাফেরা আঘাত পায় কেটে যায় বা হাসপাতালে পোস্ট অপারেটিভ মানে অপারেশনের পরবর্তীতে আমরা কিছুদিনের জন্য পেইন কিলার দিয়ে থাকি কিন্তু আপনি এই সকল ব্যথা যারা উইদাউট এই জাতীয় কোনো কজ নেই কোনো এমনি হাঁটু ব্যথা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে পেইন কিলার কোনো চিকিৎসা না এতে আপনার কিডনি সমস্যা হতে পারে লিভারের সমস্যা হতে পারে আপনার গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে পানি আসতে পারে অনেকগুলো আপনি নতুন নতুন একটা সমস্যার জন্য আপনি কিছু লাইফ থ্রেটেনিং সমস্যা তৈরি করতে পারেন তো আপনার এটা ডায়াগনোসিস খুব জরুরি আমার মনে হচ্ছে আপনি যে কোনো আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা ভুগছেন সেই ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি খুব কার্যকরী চিকিৎসা আপনাকে উইদাউট মেডিসিনে আপনি ভালো হতে পারবেন তবে আপনাকে স্পেশালিস্টের স্বর্ণপর্ণয়ে চিকিৎসা নেন আশা করি সেরে যাবে স্যার আমাদের সাথে একটি ফোন রয়েছে আমরা ফোনটি নিয়ে আবার আপনার কাছে ফিরে আসব হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথা থেকে জি আমি সিলেট থেকে বলতেছি সোনিয়া জি সোনিয়া আপনি সমস্যা বলুন জি আমার আম্মু গত বিগত 4 মাস থেকে ওনার শরীরে প্রতিটি জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা ওনার মানে অনেক সময় আছে যে মানে যে যে ব্যথা যেমন হাতের মধ্যে ব্যথা হইলে ওনার হাতটা ফুলে যায় তারপরে পায়ের পাতা ব্যথা হইলে পায়ের পাতাটাও ফুলে যায় হাতে ব্যথা হইলে হাতটাও ফুলে যায় তো এই ক্ষেত্রে উনি কি করবেন এখানে ডাক্তার দেখানো হইছে তো ডাক্তার ওনাকে ব্যথার ওষুধ ওই যে ইমেট এসআর उत्तर অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে ফোন দেওয়ার জন্য দর্শক একটু পরে ফিরে আসছি আমাদের আজকের আয়োজনে সাথেই থাকুন
প্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম সরাসরি চিকিৎসা বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের বিষয় ছিল অপারেশন বিহীন হার্ট ও নানাবিধ সমস্যা এবং তার আধুনিক চিকিৎসা এ নিয়ে কথা বলছিলাম চিফ কনসালটেন্ট ডিপিআরসি হসপিটাল ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধানের সাথে স্যার বিরতির আগে একজন ফোন দিয়েছিলেন আমাদের তো ওনার মার যে সমস্যা নিয়ে আমরা কথা বলবো ওনার মার যেটা বুঝেই যাচ্ছে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আচ্ছা আসলে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হচ্ছে আর্থ্রাইটিস রোগের ওয়ান অফ দা ওয়ান মেইন টাইপ মানে অনেকগুলা কজের ভিতরে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কজ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস তো এটা বেশিরভাগই আসলে 30 এর পরে দেখা দেয় মানে যখন 30 বছর বয়স এই বয়সে মানে আমরা সেকেন্ড ডিকেডস অফ লাইফ লাইফকে একটা ডিকেডসে ভাগ করা হয় যে একটা আপনার যৌবনের আগ পর্যন্ত যৌবন হওয়ার পরে মধ্য বয়স শেষ বয়স এটা সেকেন্ড ডিকেডস থেকে শুরু হয় যে পঁচিশ তিরিশ বছর বয়স থেকে রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিসটা শুরু হয় এবং লাস্ট বাকিটা যত জীবন থাকে এটা থাকে আর কি তো ওনার মার ক্ষেত্রে সেটা বোঝা যাচ্ছে গত কয়েক মাস ধরে এটা হচ্ছে এবং ওনার কমপ্লেন থেকে বোঝা যায় যে রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস তো এই রুগীগুলো আসলে রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বেশিরভাগই মহিলা রুগীরা ভুগে থাকে বা মহিলা মানুষ যেটা হচ্ছে থ্রি টু ওয়ান মানে তিনজন মহিলা যদি রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আক্রান্ত হয় একজন মাত্র পুরুষ সেই ক্ষেত্রে আক্রান্ত হবে তদ্রুপ আবার উল্টা একটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যানকালোজিং স্পন্ডেলাইটিস যদি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ আক্রান্ত হয় আর অস্টিও আর্থ্রাইটিস এটা হচ্ছে এমন একটা আর্থ্রাইটিস যে পুরুষ মহিলা উভয় বোত আর ইকুয়াল আক্রান্ত হয় যে পঞ্চাশ জন যদি পুরুষ আক্রান্ত হয় সেম পঞ্চাশ জন মহিলা আক্রান্ত হয় তো ওনার মায়ের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা তো দর্শক আপনার মা যেটা বুঝেই যাচ্ছে রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এই ক্ষেত্রে কিছু ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ ডাক্তার সাহেবেরা দিয়ে থাকেন অথবা সেগুলো খেতে হবে পাশাপাশি আপনার এই রোগে যেটা হবে আপনার মা আস্তে আস্তে হাত পা ফুলে যেতে পারে ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে উনি টোটালি বিছনা পড়ে যেতে পারে এবং ওয়ান টাইপ অফ পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে আমরা যেটা বলি যে ব্যথা জনিত বা আর্থ্রাইটিস জনিত যে শারীরিক অসারতা বা পঙ্গুত্ব বা টোটালি বিছনা পড়ে যেতে পারে তো এই রুগীর আসলে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে পুনর্বাসন ট্রিটমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনার মাকে কোনো রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার বা হসপিটালাইজড করে কিছুদিন ফিজিওথেরাপি নিতে হবে পাশাপাশি কিছু ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ খাওয়াতে হবে আশা করি উনি এভাবে ট্রিটমেন্ট যদি নেওয়া যায় উনি সেরে যাবেন স্যার আমাদের সাথে একটি ফোন রয়েছে আমরা ফোনটি নিব হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন আমি বলছেন তাজুল ইসলাম বলছিলাম জি আমি তাজুল ইসলাম বলছিলাম জি তাজুল ইসলাম শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যা বলুন আমার প্রবলেমটা হচ্ছে যে ওই আমার বাবা বাবার হচ্ছে স্পাইনাল কর্ডের প্রবলেম আর কি হুম তো ওনাকে ওই মেট্রোপলিটন মেডিকেল হাসপাতাল প্রফেসর রশিদুদ্দিন আহমেদ ওনার ওখানে সার্জারি করা হয়েছে আর কি তো উনি বলছিলেন যে উইদিন সিক্স মান্থের মধ্যেই ওনার প্রবলেমটা কিউর হয়ে যাবে বাট কিন্তু এখনো অলরেডি নয় মাস হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা বিভিন্ন রকম সমস্যা হয় তা থেকে হতো ডাক্তার সাহেবরা ডিসিশন নিচ্ছে যে অপারেশন করতে হবে উনি হতো আশ্বস্ত যে করেছে যে হ্যাঁ ছয় মাসের ভিতরে ইম্প্রুভ হয়ে যাবে হ্যাঁ আসলে যদি অপারেশন প্রয়োজন অবশ্য অপারেশন করতে হবে এটা কোনো ভুল কোনো ডিসিশন না এবং ওনাকে যে ট্রিটমেন্ট আপনার পোস্ট অপারেটিভ যেটা হচ্ছে কি আসলে টোটাল একটা গ্রুপ ওয়ার্কের দরকার এখানে মানে একটা অপারেশন করলে একজন সার্জনের অপারেশন সাকসেস হবে না আনটিল আপনার সেখানে প্রপার ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা দেওয়া হয় একজন সার্জন তখনই তার সার্জারি সাকসেস সে মনে করবে যে তার রুগী অপারেশন পরবর্তী যদি সে দাঁড়াতে পারে সে যদি স্বাভাবিক জীবনযাপনে চলে আসতে পারে অন্তত না আসুক পুরোপুরি নাইনটি টু নাইনটি 
5% ও যদি সে ইমপ্রুভমেন্টে আসে তখন তার সার্জারিটা সাকসেস হবে তো ওনার ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় পোস্ট অপারেটিভ যে অপারেশন পরবর্তী যে কেয়ার বা ফিজিওথেরাপি নেওয়া সেটা সঠিক ভাবে হয় নাই তো দর্শক তারপর আমি আশাবাদী আপনার বাবাকে যদি সঠিক ভাবে ফিজিওথেরাপি এখন নেওয়া যায় আশা করি ওনার অপারেশন খুব ভালোভাবে সাকসেস হবে আর সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি একটা ভালো সেন্টার বা হসপিটালাইজড করে ওনাকে ফিজিওথেরাপি নেন উনি আশা করি যে বর্তমান যে কমপ্লেনটা আপনি করছেন যে হয়তো পুরোপুরি সুস্থ হচ্ছে না সেটা আস্তে আস্তে রেগুলার যদি প্রপার ওয়াই ফিজিওথেরাপি নেওয়া যায় আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে আসবে আচ্ছা একটু আগে আমাদের দর্শক ফোন দিয়েছেন যে অপারেশনের ব্যাপারে আমরা আরো একটু ফোন নিব হ্যালো হ্যালো জি সালাম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথা থেকে আমি মাসুম আহমেদ বলছিলাম উত্তরা থেকে জি মাসুম বলুন हाटाचला স্পিড হলো ব্যাক সাইড থেকে আতর ব্যাক সাইড থেকে নিয়ে নিচে সাইডে এবং ধীরে ধীরে এটা উপরে উঠে হিপের সাইডে চলে আসলো তো হিপের মতো ব্যাটা ব্যাটাটা এক সময় জমা বেঁধেছিল আফটার দ্যাট সপ্তাহখানেক পরে আবার ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম তো উনি স্টার্টিং এ বলেছিল যে বাতের ব্যথাটা হতে পারে এটা বলে কিছু ডায়াগনোসিস করলো কিছু টেস্ট দিল এবং সেক্স এ করলো ওই অনুযায়ী একটা ট্রিটমেন্ট দিল তো ওটা এখনো মানে পুরোপুরি সারেনি একটু কমে আবার বাড়ে একটু কমে আর বাড়ে এই ধরনের তো মাকে রেগুলার আবার হাঁটতে হয় যেহেতু ডায়াবেটিক্স পেশেন্ট এটা নিয়ে খুব চিন্তিত আছি আমরা আচ্ছা কি জাতীয় ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে কি কোনো ওষুধ দেওয়া হয়েছিল এর জন্য প্রথম তো পেইনকিলার যেটা কিছু ওষুধ দিয়েছেন ডাক্তার সাহেব এর পরে ওটা চেঞ্জ করে যখন ডায়াবেটিক্স এর পরে একটা ওষুধ দিয়েছেন हाटू थे पिछने मान कोम चले हिप जयंटे दर्शक मार्केल হিপ জয়েন্ট ও আর্থ্রাইটিস হয় খুব রেয়ার হিপ জয়েন্ট খুব কম হয় বেশিরভাগই অস্টিওআর্থ্রাইটিস তো হাটুতে এবং মেরুদণ্ডে তো ওনার এই ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিলে আশা করি বর্তমান সমস্যা থেকে ভালো হয়ে যাবে আর আপনি পেইন কিলার এই বয়সে খাওয়াটা একেবারেই উচিত না কারণ বয়স্ক মানুষ সেই ক্ষেত্রে ওনার এমনি হাইপারটেনশন আছে ডায়াবেটিস আছে সেই ক্ষেত্রে আরো কিছু কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করতে পারে আপনি প্রপার ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নেন আশা করি সেরে যাবে আচ্ছা স্যার আমাদের সাথে আরো একটু ফোন রয়েছে হ্যালো 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 শুনতে পাচ্ছি হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথা থেকে আমি অন্তরা বলছি ধানমন্ডি থেকে জি অন্তরা বলুন আমার আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন স্যার জি আমি ভালো আছি আমার নানুর বয়স 82 হবে উনি মানে বয়সের হিসাবে খুবই অ্যাকটিভ এবং উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন এখনো উনি হাঁটাচলা করেন রান্না করে খান সব দিকে উনি খুবই মানে সুস্থ আর কি বললেই চলে তো গত শীতকাল থেকে কি হলো একটু কোমরে ব্যথা কোমরে ব্যথা একটু হাঁটুতে ব্যথা এরকম বলছে তো হাঁটু ব্যথা থেকে শুরু হলো হাঁটুতে ব্যথা করে আমরা নরমালি শেক দেই বা হাঁটাচলা এক্সারসাইজ এসব করি করতে করতে 
গত দুই মাসে উনি একদম বিছানায় পড়া মানে উনি বসতেও পারছেন না দাঁড়ানো তো দূরের কথা এবং মানে টয়লেট এগুলো সব তার বিছানায় হচ্ছে আমরা নানান হসপিটাল নানান ডাক্তার সবই দেখাচ্ছি কিসের ব্যথা এক্স রে এমআরআই সব করা হচ্ছে কিন্তু কিসের ব্যথা কিছুতেই এটা বুঝতে পারছে না ওনার বেশি ব্যথা কি কোমরে না হাঁটুতে ওনার বাম সাইডটা উনি মাঝে মাঝে বলেন কি অবশ ওনার বাম সাইডটা অবশ হয়ে আসে আর ডান সাইডের কোমরটা আবার বলে ব্যথা फिजिकल বিভিন্ন প্রবলেম হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা প্যারালাইসিস অসারতা তো এই অসারতা বা প্যারালাইসিস আমরা কেউই চাই না আমরা চাই প্রত্যেকটা মানুষই যেন নিজের কাজ নিজে করতে পারে আরেকজনের উপর ডিপেন্ড না হতে হয় ভাইয়ের উপরে বোনের উপরে না হতে হয় ওনার নানু একই জাতীয় সমস্যা এখন পড়ে গিয়েছে টোটালি বিছনায় তো এই ক্ষেত্রে ওনার ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে ওনার স্পাইনাল কর্ডে যে কোনো জায়গা কম্প্রেশন আছে যে এক পাঁচটা অবশ হয়ে যাচ্ছে বা ব্যথা এখন বিছানায় টোটালি রোগী পড়ে গিয়েছে তো দর্শক আমার মনে হয় ওনার মেরুদণ্ড পুরাটা একটা এমআরআই করে দেখতে হবে এমআরআই করার পর সম্ভবত কোথাও নার্ভ রুট কম্প্রেশন আছে অথবা স্পাইনাল ক্যানেল স্টোনোস্ট হতে পারে এবং পাশাপাশি উনি যেহেতু বয়স্ক মানুষ এই বয়সে যেটা মহিলারা অস্টিওপোরোসিসে সাফার করে এবং অস্টিও আর্থ্রাইটিস এই ক্ষেত্রে হাড়ো জোড়ার সমস্যার কারণে ওনার নার্ভ কম্প্রেশন হয় মাসেল উইক হয়ে যেতে পারে এবং আস্তে আস্তে উনি বিছানায় পড়ে গিয়েছে এবং এই অবস্থা থেকেও এখন উত্তরণ সম্ভব সেক্ষেত্রে হসপিটালাইজড করে এইসব ট্রিটমেন্টগুলো ডায়াগনোসিস করে তারপরে যদি প্রপার ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা দেওয়া যায় আশা করি উনি আবার অন্তত নিজের স্বাভাবিক জীবন যাপনে চলে আসতে পারবে আচ্ছা স্যার আমরা এই পর্যায়ে নিব ছোট্ট একটা বিরতি দর্শক এই পর্যায়ে নিচে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি বিরতি পরেই ফিরে আসি ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে সঙ্গে থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন সরাসরি চিকিৎসা বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট দর্শক এই অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে ডিপিআরসি হসপিটালের সৌজনে এবং আমাদের আজকের বিষয় অপারেশন বিহীন হাটুর নানাবিধ সমস্যা এবং তার আধুনিক চিকিৎসা এ নিয়ে কথা বলছিলাম বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ চিফ কনসালটেন্ট ডিপিআরসি হসপিটাল ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধানের সাথে স্যার একটি দর্শক আমাদের ফোন দিয়েছিলেন তখন আমরা জানতে পেরেছিলাম যে অপারেশনের পরেও কিন্তু হাঁটুর ব্যথা ভুগতে হচ্ছে তো আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে আপনারা এনশিওর করছেন যে অপারেশন বিহীন যে হাঁটুর ব্যথা সেটা আপনার ডিপিএস হসপিটালে ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকেন এবং ভর্তির পরেও সেই ট্রিটমেন্টটা দেন তো কেন আসলে ভর্তি করতে হয় আসলে হাঁটু যে সকল রুগী আমার কাছে আসে বা আমাদের ডিপিআরসিতে আমরা ম্যানেজ করি বেশিরভাগ রুগী হচ্ছে কমপ্লেক্স রুগী মানে দীর্ঘদিন হাঁটু ব্যথা ভুগছে এবং আমার কাছে অনেক সময় রুগী আসে যে রুগী হেলে দুলে হেঁটে আসে একটা মানুষ যে স্বাভাবিক যে গেইট স্যার মানে হাঁটার যে ধরন প্রকৃতি সেটা থাকে না সে হয়তো কাউকে কাঁধে ভর দিয়ে আসছে অথবা হুইল চেয়ার দিয়ে আসা হয় অথবা হেলে দুলে আসে আর অনেক সময় এমনও হয় যে হাঁটু ব্যথা ভুগেছিল যে দশ বছর ধরে এখন আসে হাঁটু ব্যথা নাই সে কিছু নতুন কমপ্লেন নিয়ে আসছে যে সে দাঁড়াতে পারে না শক্তি নাই পায়ে শক্তি চলে গিয়েছে অথবা পাটা শুকিয়ে গিয়েছে তো এই জাতীয় বিভিন্ন কমপ্লেনগুলো নিয়ে আসে রুগী আমাদের কাছে তো এই রুগীগুলো অথবা রুগীরা দেখা যায় যে বিভিন্ন দেশ বিদেশে গিয়েছে বিভিন্ন বড় বড় হাসপাতালে গিয়েছে ওখানে ডাক্তার সাহেবরা বলছে যে অপারেশন করতে হবে এবং অপারেশন দুইটা রিক্স একটা হচ্ছে অপারেশন পরবর্তী যদি সাকসেস না হয় সেটা একটা ব্যাপার অপারেশনের টাইম রত মানে অপারেশন করাটাও অনেক সময় রুগীরা ভয় পায় যে একটা অপারেশন বড় একটা মেজর অপারেশন করবে সেটা থেকেও ভয় পায় আর তৃতীয়ত যে অপারেশন যদি সাকসেস না হয় সেই ক্ষেত্রে নতুন আর একটা কমপ্লেন বা কমপ্লিকেশন তৈরি হয় তো এই যেতে অনেক রুগী আমার আমাদের কাছে আসে তো এই রুগীগুলোকে আসলে হাঁটু ব্যথা যদি প্রাথমিক পর্যায়ে আসে সাজেস অস্টিওআথারিজ যুগ খুব প্রাইমারি স্টেজ হয় এক্ষেত্রে ভর্তির কোনো প্রয়োজনই হয় না বা ভর্তির কোনো দরকার না আমরা আউটডোর ফিজিওথেরাপি দিলেই রুগী সেরে যায় এবং আমরা রুগীকে নিয়ম কানুন শিখিয়ে দিই আর এই ক্ষেত্রে রুগী কি করে হাঁটু ব্যথা রুগীরা দেখা যায় যে তারা হাঁটু ভেঙে বসে না হয়তো ডাক্তার সাহেবের বলেছে যে আপনি 
হাটু ভেঙে বসবেন না চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন এটা আসলে কিন্তু সারা জীবনের জন্য না হাটু ব্যথার জন্য হাটু ভেঙতে ভাঙতে আমরা না করি বা নিচে বসতে না করি সেটা ফর টাইম বিং মানে যতদিন আমি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি সার্টেন টাইমের জন্য এই ট্রিটমেন্ট তো অবস্থা আমরা এটা না করি যেন তাকে ওয়েট শিফট করতে না হয় ওয়েট ভিয়ার করতে না কারণ এমনিতেই কার্টিলেজ ইরোশন আছে ভিতরে জয়েন্টে হয়তো ফ্লুইড থাকতে পারে কালেকশন থাকতে পারে ইনফ্লামেশন থাকতে পারে এবং সেটা সাবসাইড করার জন্য আমরা বলি আপনি রেস্টে থাকেন হাঁটা চলাফেরা কম করেন হাঁটু ভেঙে বসেন না নামাজ স্বাভাবিকভাবে মানে চেয়ারে বসে পড়েন কিন্তু রোগীরা দেখা যায় যে এটাকে নিয়ে নেয় এবং রোগী তখন প্রপার ট্রিটমেন্ট না করে রোগী চেয়ারে বসে বাকিটা জীবন যাপন করা শুরু করে এক পর্যায়ে রোগী আমাদের কাছে আসে যে এখন আসে চেয়ারে বসেও নামাজ পড়তে পারে না তার হাঁটু তীব্র ব্যথা অথবা শুয়ে থাকলেও ব্যথা হয় তো এই রোগীকে অথবা যদি অপারেশনে যেতে হয় এই রোগীগুলোকে দেখা যায় যদি আমরা দীর্ঘমেয়াদী আপনার রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্টে যেতে হয় বা যদি তাকে হাঁটু চেয়ারে বসে বাদ দিই আমরা যদি উঠবস করে নামানোর চেষ্টা করি বা সে হাঁটু ভেঙে বসার চেষ্টা করি যে এই জাতীয় যদি আমরা একটা বড় আকার ট্রিটমেন্টে যেতে হয় তাহলে অবশ্যই রুগীকে হসপিটালাইজড করতে হবে কারণ হসপিটালাইজ যদি না করা হয় এই ক্ষেত্রে রুগী যদি এসে গিয়ে ট্রিটমেন্ট নেয় এতে আরও সমস্যাটা বেড়ে যেতে পারে এবং তার দ্বারা এটা এসে গিয়ে নেওয়াও সম্ভব না আমরা রুগীকে হসপিটালাইজ করে যেটা করি এই রুগীকে রেগুলার তিন থেকে চারবার ফিজিওথেরাপির চিকিৎসা দিই এবং এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার আপনার ইলেকট্রোথেরাপি দিতে হয় এবং তারপরে গত দুই বছর আগে ডান পায়ের হাঁটুতে একটু ব্যথা হলো ডান পায়ের হাতে ব্যথার সময় বেশি দিন ছিল না তারপর একটু ব্যথা ব্যথা অনুভব করতে নামাজ কালাম পড়তে অসুবিধা হচ্ছিল তারপর মোটামুটি এখন আমি মোটামুটি ভালোই ছিলাম কিন্তু গত শীতের পরে বাম পায়ের হাঁটুতে ব্যথা শুরু হলো ব্যথাটা এমন হলো যে আমি নামাজ কালাম পড়তেও কষ্ট হচ্ছিল তো আমি হালকা পাতলা দুই একটা ব্যথার পেন কুলার খাইছি খাওয়ার আচ্ছা ধন্যবাদ দর্শক আমাদেরকে ফোন দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে একটি ভিডিও কল রয়েছে হ্যালো হ্যালো দর্শক আপনাকে দেখতে পাচ্ছি আমরা হ্যাঁ হ্যালো আমি শুনতে পাচ্ছি আমি আমি চন্দ্রশেখর ঢাকা থেকে বলছি জি বলুন একটা সমস্যা বলুন গত চার মাস আগে চার মাস পাঁচ মাস আগে পড়ে গেছিলাম তো পড়ে যাওয়ার পরে হঠাৎ অনেক মানে ব্যথা হয় আমি ওখানে ডাক্তারের কাছে ডাক্তার আমাকে প্লাস্টার করতে বলে প্লাস্টার করাই এবং পনেরো দিন প্লাস্টার রাখি তারপরে প্লাস্টার খুলে ফেলি খুলে ফেলার পরে মোটামুটি ঠিক ছিল মোটামুটি দুই তিন মাস ভালোই চলছিল কিন্তু গত মাস থেকে হঠাৎ প্রচন্ড ব্যথা ঠিক আছে মানে উঠলে বসতে পারি না বসলে উঠতে পারি না ব্যথাটা কি আপনার হাঁটুতে এই হলো তো এখন পরে আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলি আবার আচ্ছা আপনার ব্যথা কি হাঁটুতে দর্শক আপনার ব্যথা কি হাঁটুতে হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যথা হাঁটুতে বাম হাঁটুতে আচ্ছা জি বলেন আর কোনো সমস্যা রয়েছে ধন্যবাদ দর্শক আমাদেরকে ফোন দেওয়ার জন্য দুজনেরই আসলে একই সমস্যা আগেরও যে দর্শক বলল যে ওনার হাঁটু ব্যথা এখন মানে আগে কোমর ব্যথা ছিল তারপরে ডান হাঁটুতে ওটা সেরে গিয়েছে এখন বাম হাঁটুতে ওনার নামাজ পড়তে কষ্ট হয় আর ওনারটা হচ্ছে উনি আঘাতজনিত সমস্যা যে পোস্ট ট্রমাটিক এখন হাঁটু ব্যথা তো প্রথম দর্শকের ক্ষেত্রে যেটা বুঝে যাচ্ছে হি যে পেশেন্ট অফ অস্টিও আর্থ্রাইটিস অস্টিও আর্থ্রাইটিস এটা এমন একটা কমন ডিজিজ বা এই রোগে বেশিরভাগ হাঁটু ব্যথা রুগীরই অস্টিও আর্থ্রাইটিস ভুগে থাকে আমাদের দেশে মনে হয় অস্টিও আর্থ্রাইটিস রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি অনেক বেশি এবং এখানে রুগী ডে বাই ডে রুগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আগে কিন্তু আপনার কমিউনিকেবল ডিজিজ যেটা আমরা বলি সাজেস কলেরা ডায়রিয়া চিকেন পক্স হ্যাঁ এগুলো ছিল এখন এগুলো কমিউনিকেবল ডিজিজে মানুষ হাজার হাজার মানুষ মারা যেত এখন কিন্তু সেটা না হয়ে এখন এই রুগীগুলো মানে এই রোগগুলো প্রায় আমাদের নিয়ন্ত্রণে এখন বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে বেঁচে থাকার কারণে মাংসপেশির শক্তি কমে আসে হাড়ো জোড়ার ক্ষয় হয় এবং এই সকল শারীরিক বিভিন্ন সমস্যাগুলো তৈরি হওয়ার কারণে রেগুলার ডে বাই ডে রুগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং এই জাতীয় রুগী বুড়লাকে আমি এখন বলবো এটা ওয়ান টাইপ অফ মহামারীর মতো অবস্থা মানে হাঁটু ব্যথা রুগীও এক প্রকার মহামারী মতো অবস্থা হাজারে হাজারে রুগী এই দেশে এবং এই রুগীগুলো আসলে প্রপার ট্রিটমেন্ট পায় না তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রুগীরা হাঁটু 
ব্যথা হলে বা যে কোনো ব্যথা হলেই তার পেইন কিলার খাওয়ার চেষ্টা করে ফার্মেসিতে যায় গিয়ে ওখান থেকে ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে হয়তো সাময়িক কিছুটা উপকৃত হয় কিন্তু এতে কি হয় তার কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে আপনার যদি কেউ ব্যথায় ভোগে হাঁটু ব্যথা ভোগে কোমর ব্যথা ভোগে কেউ কিন্তু হাঁটু কোমর ব্যথা সাধারণত মানুষ মারা যায় না আর্থ্রাইটিস অস্টিওআর্থ্রাইটিস কেউ মরে না সে পঙ্গুত্ব বরণ করে বিছনা পড়ে থাকে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আপনি এই ব্যথার রোগীরা যদি সে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে পেইন কিলার খেয়ে খেয়ে সে নতুন আর একটা কমপ্লেন তৈরি করতে পারে কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে লিভার নষ্ট হয়ে যেতে পারে গ্যাস্ট্রিক আলসার হতে পারে স্ট্রোক করতে পারে স্ট্রোক করলে কিন্তু মানুষ মারা যেতে পারে মানে সে আর একটা ভয়ঙ্কর রোগ তৈরি করতে পারে তো এই ক্ষেত্রে এই রোগীদেরকে সবাইকে সচেতন হতে হবে ব্যথার ওষুধ পরিহার করে তাকে প্রপার ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিতে হবে তুই দুই দর্শকের ক্ষেত্রে আমরা বলবো দর্শক আপনারা দুজনকেই প্রপার একজন ভালো ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্টের স্বর্ণপূর্ণ হয় আপনারা চিকিৎসা নেন আপনার দুজনের ক্ষেত্রে যেমন যে আঘাত পেয়েছেন যে হাঁটু ব্যথা এখন আছে এটা পোস্ট মানে ট্রমাটিক পেইন এই ক্ষেত্রে হাঁটুর ভিতরে যে গঠনগত কিছু চেঞ্জ হতে পারে লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হতে পারে আপনার এখন সেকেন্ডারি আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে এই ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা অত্যন্ত কার্যকরী এবং আমরা বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রোথেরাপি দিয়ে থাকি বিভিন্ন মেশিনারিজার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন এক্সারসাইজ করিয়ে থাকি বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই এক্সারসাইজ এবং ফিজিওথেরাপি নিলে আশা করি দুজনই ভালো থাকবেন আচ্ছা স্যার আমাদের সাথে একটি ফোন রয়েছে হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথা থেকে জেন সাইফুল ইসলাম বলছি ফরিদাবাদ থেকে জি সাইফুল আপনি সমস্যা বলুন জি আমার ও আমার ওয়াইফ আজকে 15 বছর ধরে কোমরে ব্যথা হুম এই কোমরে সাথে কোনো ব্যথা মাঝে মাঝে হাঁটু থেকে একদম পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত চলে আসে হুম এটা হচ্ছে থেরাপি থেরাপি দেওয়া হয়েছে তারপরে নানান জায়গা দেখানো হয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে মানে কমতে আছে আর কি আচ্ছা ওনা কি কি সলিউশন কি বলা ওনা কি কোমরের এমআরআই করা হয়েছে क्षेत्र আসলে এই রোগীর ক্ষেত্রে যেটা আপনার কনফার্ম ডায়াগনোসিস জরুরি যে ডিস্কটা কতটুকু প্রলাপস হয়েছে আমরা প্রলাপসের বিভিন্ন টাইপস আছে সাজেস ডিস্ক বালজিং ডিস্ক প্রটিউশন ডিস্ক এক্সটিউশন এবং কোন দিকে প্রলাপস হয়েছে এটা কি পোস্টরিয়র ল্যাটারালি বা পোস্টরিয়রলি অথবা ল্যাটারালি এই জাতীয় আমাদের এক্স রে বা এমআরআই করে আমরা কনফার্ম হয়ে তারপরে আপনার এই রোগীকে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা দিতে হবে টোটালি হসপিটালাইজড করে সেটা ভুল করে বেশিরভাগ রোগীরাই এসে গিয়ে ফিজিওথেরাপি দেওয়ার চেষ্টা করে এতে রোগী আরও খারাপ হয়ে যায় কারণ ডিস্ক যদি প্রলাপস হয় মেরুদণ্ডে সেটা একটা ওয়ান টাইপ অফ ইঞ্জুরি তো ইঞ্জুরিটা কারেকশান করতে গেলে আমরা যে কোনো রোগীর ইঞ্জুরি মানেই তাকে রেস্টে যেতে হবে এবং রেস্ট যদি আপনি নেন এবং পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি নেন সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা ভালো একটা রেজাল্ট চলে আসবে আপনার ওয়াইফকে কোনো ফিজিওথেরাপি হসপিটালাইজড স্বর্ণপন্ন হয়ে ফিজিওথেরাপি নেন আর পাশাপাশি একটা এমআরআই করে কনফার্ম করেন আশা করি সেরে যাবে ধন্যবাদ অনেক কিছু জানতে পারলাম হাঁটু ব্যথার নানা সমস্যা নিয়ে দর্শকরা আমাদেরকে উৎসুক মনে ফোন দিচ্ছিলেন এবং আপনি তার সুন্দর সমর্থন দিচ্ছিলেন অনেক ধন্যবাদ আমাদের মাঝে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসএ টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান প্রডিউসার সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছে আবারও দেখা হবে প্রতি মঙ্গলবার ঠিক বিকেল চারটায় ডিপেসি অ্যাডভান্স পেন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন